Sony hat mich gefragt, ob ich vor Release mal ihre neue FX30 ausprobieren möchte. Das habe ich natürlich gerne getan. Sie ist jetzt schon wieder in diesem Karton, weil sie gleich abgeholt wird. Aber trotzdem habe ich ein bisschen Erfahrung damit sammeln können. Wisst ihr, was ein wirkliches Scheißgefühl ist, wenn man den ganzen Tag gevloggt hat, irgendwie so ein schönes Video gemacht hat und dann kommt man im Schnitt an und merkt, dass der Autofokus aus war? Äh, Seht's mir bitte nach. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Marius Melinski, ich bin Kameramann slash DOP aus Köln, Geschäftsführer der Superstar GmbH. Wir sind hier verantwortlich für super viel deutsche Comedy im TV- und Streaming-Bereich. Und weil ich mittlerweile gar kein Fan mehr von tech Specs, Datenblättern und so weiter bin, habe ich mich sehr, sehr wenig mit der FX30 beschäftigt, sondern sie einfach direkt mit ins Feld genommen. Ups. <lacht> okay, einfach um es einmal gemacht zu haben, hier die tech Specs. Also wir haben einen APS-C 4K-Sensor, wir haben 4K 120 FPS, Full HD 240 FPS, 10 Bit 422, Long Up All IH 264 H 265 ISO von 100 bis 32.000 Dual Base ISO ja 800 und 2500 Latitude 14 Stops S Cinetone S Lock 3 HLG äh, Fast Hybrid AF Augen Autofokus Menschen okay oh, Human Animal and Bird <lacht> okay What? sind Vögel keine Tiere oder was nein okay ein fünf Achsen stabilisierten Sensor 16-Bit RAW Output per HDMI und TC in Timecode. Und sie schreibt auf CF Express Typ A und SD-Karten. Das ist wieder so ein Doppelslot wie bei der FX3 auch, dass man beides da reinschieben könnte. Okay, so viel zum langweiligen Teil. Wie ist sie am Set? Zum einen habe ich in den letzten knapp zwei Wochen alle Vlogs auf der FX30 gedreht und zum anderen haben wir sie gestern mal an ein richtiges Set mitgenommen, denn wir hatten für das neue Venues Musikvideo gestern noch einen Dreh, nachdem wir schon die Story irgendwie vor einer Weile abgedreht hatten, gab es jetzt noch den Performance-Teil. Vorab möchte ich sagen, das war eine Kamera, die 2022 und danach rauskommt und über 2000 Euro kostet. Die Erwartung, dass das Bild gut aussieht, für mich mittlerweile gegeben ist. Also ich möchte jetzt nicht sagen müssen, dass das Bild total toll ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ein Auto fährt. Wow. You don't say. Was ich viel wichtiger finde, ist die Frage, wie gut ist die Kamera als Werkzeug? Und dabei sind mir bei der FX30 ein paar Punkte sowohl im Positiven als auch im Negativen aufgefallen. Eine der Sachen, die mir als allererstes aufgefallen ist und ich super, super geil finde, ist, dass die Kamera als ein sogenanntes Cageless Design funktioniert. Normalerweise hat man ja so einen Kamerabody und dann macht man sich ganz häufig noch einen Cage drumherum, wenn man eben verschiedene Sachen anschließen möchte, damit man genug Gewinde und Co. hat. Bei der FX30 ist, ich glaube, identisch wie bei der FX3, das schon so eingebaut, dass man mehrere Gewinde an der Kamera hat und dementsprechend nichts Externes mehr braucht. Sau geil, weil ich hätte gestern am Set tatsächlich für meinen externen Monitor keinen Blitzschuhadapter dabei und war dann ultra froh, einfach meinen ulcs arm direkt an die Kamera machen zu können. Sau clever, mega cool, kann ich wirklich <lacht> nur loben und würde ich mir mehr Kameras wünschen. Außerdem eine Sache, die ich mir auch in viel mehr Kameras immer wieder wünsche, ist ein stabilisierter Sensor. Die FX30 hat eben einen fünf Achsen stabilisierten Sensor und der funktioniert Sau gut. Das ist einerseits mega toll gewesen beim Vloggen, aber in dem Fall auch bei den Shots aus der Hand. Wir hatten die FX30 hier mit Xen Meister Primes kombiniert und das ist wirklich ein richtiger Brocken. Ein paar Shots haben wir trotzdem aus der Hand gemacht und das geht eben nur, weil die Kamera einen stabilisierten Sensor hat. Denn die Linsen selber haben keinen Stabi. Mir ist das auch schon aufgefallen, als ich mit der Kamera gewloggt habe, dass der Stabi einfach wirklich gut tut. Dass man auch, wenn man läuft oder sonst irgendwas, ein viel ruhigeres Bild hat. Ich persönlich bin Fan von, manche Leute haben irgendwie dann Probleme mit Micro-Jitters oder was auch immer. Muss man natürlich gucken, ist das das Richtige für einen selber? Ich kann nur sagen, ich find's geil, kann plötzlich irgendwie 100 mm aus der Hand führen und hat nicht das verwackelste aller Bilder. Außerdem sehr positiv aufgefallen ist tatsächlich die recht lange Akkulaufzeit. Bei so kleinen Kameras kann es natürlich schnell passieren, gerade durch hohe Auflösungen, durch Sensorstabilisierung, durch hohe Framerates, dass der Akku einfach krass schnell leer gesaugt wird und das ist heutzutage häufig ein Problem. Deswegen war ich krass überrascht, dass wir gestern in fünf Stunden nur einmal einen Akku wechseln mussten und nicht mit zwei leeren gegangen sind, sondern mit einem leeren und einem halb leeren. <lacht> Dementsprechend glaube ich, kommt man mit ein paar Akkus schon relativ easy durch den Tag. 
Coole Sache, ohne Scheiß. Nichts nervt so viel, wie alle 10 Minuten Akku wechseln zu müssen. <lacht> R5C. <lacht> hm? Die letzte Kamera, die ich wirklich viel von Sony genutzt habe, äh, im kleinen Bereich vor allem war die 6600, die ich eine Zeit lang als Vlogkamera missbraucht habe. Und was mich da ultra gestört hat, ist eine Sache, die glaube ich viele Leute mit Sony in Verbindung setzen und zwar grauenvolle Menüs. Das scheint jetzt nicht mehr so der Fall zu sein. Ich gehe davon aus, dass die FX30 nicht die erste Kamera ist, bei der die Menüs besser wurden. Wahrscheinlich ist es auch bei der FX3 so. Man hat jetzt deutlich bessere Übersicht, eine schönere Struktur und ein viel verständlicheres Design. Natürlich ist am Anfang immer noch sau viel, aber dafür kann man halt auch viel einstellen und nach ein paar Mal durchscrollen versteht man ungefähr, wie es funktioniert und wo man was findet. Ich bin ja sehr kritisch mit Menüs, aber muss sagen, das war echt völlig fein. Ein bisschen abgeguckt von Panasonic damals, GH4, GH5. Ich glaube, sinnvoll verbessert. Well done. Was mir noch beim äh, Vloggen aufgefallen ist, aber was ich auch... Ah ja. Der Autofokus war die ganze Zeit aus. <lacht> gut, dass ich über das Thema Autofokus gerade sprechen wollte. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass der Autofokus ziemlich gut funktioniert mit Sony Optiken zusammen. Ich glaube, das ist mittlerweile wirklich nichts ähm, großartig Erwähnenswertes mehr. Gerade für so eben Sachen, die ein Gesicht finden müssen, ist das einfach schön. Beim Vloggen, aber auch bei Interviews und Co. Man kann sich auf den Autofokus mittlerweile hart verlassen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Beispiel hier mache, weil es ist eine Canon-Kamera. Wahrscheinlich mit einer ähm, Blende 11, aber you get the idea. Zum Beispiel bei den Gimbal-Aufnahmen habe ich mich null um Fokus kümmern müssen. Ich habe trotzdem dauerhaft gesehen, dass unsere Protagonisten immer scharf waren. Immer ein Fokus. Nice. Okay, natürlich habe ich auch Kritikpunkte. Wäre ja langweilig, wenn nicht. Und zwar Kritikpunkt Nummer 1, den ich an jeder Kamera ever habe, und vor allem Kameras, die sich Cinema-Kamera nennen, ist, dass es keine internen D-Filter gibt. Weiß ich nicht, selbst die Sony RX100 hat einen internen D-Filter. Ich frage mich langsam, why? Ich will endlich Cinema-Kameras, auch im kleinen Bereich, mit nd filter Ich weiß, jetzt kommen wieder die Kommentare von I don't care. Okay, ähm... Du kannst nicht an meine Ladestation reden. Doch. Tschüss. Bis gleich. Du guckst immer ab, wenn du diese Vlogs machst. Genau, das ist mein Prompter hier. <lacht> ähm. Okay, zwei Punkte habe ich noch. Einmal, ich glaube, man sieht nicht das komplette Bild auf dem Display. Und das mache ich daran fest, dass ich jetzt zwei Wochen lang auf dem Ding gewirkt habe. Und der aufmerksame Zuschauer wird gemerkt haben, dass immer wieder die Dead Cat, also das Teil hier, der Windschutz von meinem Mikrofon, der war immer mal wieder so oben so ein bisschen im Bild. Und das ist mir natürlich direkt nach dem ersten Tag aufgefallen. Dann habe ich so, hm, krass, ist mir auf dem Display nämlich nicht aufgefallen. Dann habe ich wirklich drauf geachtet und ich habe es auf dem Display nie gesehen. Das heißt, auch wenn es vielleicht nur so ein Prozent ist, aber ich glaube, man sieht nicht das ganze Bild auf dem Display. Eigentlich ein absolutes No-Go, genau wegen sowas. Alright, Sony, mach's gut. Du bist jetzt abgeholt, tschüss. Und die letzte Sache, die mich wirklich an der Kamera saumäßig nervt, und das habe ich mit allen kleineren Sony-Modellen, ist, dass sie kein gescheites HD-Format hat. Also kein, kein gescheites HD-Bild, muss man sagen. Die bewerben die FX30 damit, dass alle Formate, alle Frames, egal was du machst, immer ein oversampletes, tolles, scharfes Bild bekommst. Aber ich glaube, das gilt nur für die 4K-Sachen. Das ist ganz toll, dass das 4K 120 Bild dann crisp wie Sau ist. Aber das HD-Material ist einfach, wie sagt man es auf Deutsch? Crippled. <lacht> das war kein Deutsch, ich weiß. Das nervt mich, weil ich keinen Bock habe, immer für alles UHD nehmen zu müssen. Das ist einfach unnötig, gerade für so Sachen wie Daily Vlogging und Interviews und sowas. Vielleicht bin ich da einer der wenigen, aber ich erwarte einfach ein gutes HD-Material. Und die meisten Cinema-Kameras, oder eigentlich alle Cinema-Kameras, sollten das können. Und ich sehe keinen Grund, warum das hier nicht der Fall ist.
Yo, vielen Dank auf jeden Fall an Sony fürs Laien der Kamera. Hätte gerne noch mehr Zeit damit verbracht, noch ein bisschen mehr rausgefunden. Und vielen lieben Dank fürs Anschauen. Für die Leute, die neu hier sind, hier gibt es in der Regel fast jeden Tag einen neuen Vlog aus unserem Leben hier in der Produktionsfirma, aus meinem Leben als Filmemacher. Und ich würde mich deswegen natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Jetzt in der Zeit, in der man wieder im Dunkeln nach Hause geht. Hashtag des Tages im Dunkeln nach Hause. Vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann morgen. Ohne Scheiß, eine Überleitung noch. Von dieser kleinen Produktion heute kommen wir zu einem ziemlich dicken Ding ab morgen. Von daher freue ich mich und ihr euch hoffentlich auch auf die Vlogs der kommenden Tage.